Bonjour. இந்த காணொலியில் ஃப்ரான்ஸில் மதிவிட அந்தஸ்து இல்லாமல் அதாவது விசா இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு வர ஒருவர்களுக்கு வந்து எப்படி என்னென்ன முறைகளில் விசா எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது எப்படி அதற்கான முயற்சிகளை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்னென்ன ஆவணங்கள் அதற்கு தேவை என்பதை பற்றி நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று விருப்பப்படுகின்றேன் நான் வந்து இந்த மொழிபெயர்ப்பு காரணங்களுக்காக பல பர்ஃபெக்சுவல்களுக்கு பபோபினி சர்சல் சூப்பர் ஃபெக்சுவோ லோரான்சி அதே போல் இந்த பக்கம் மில நாத்தேர் சமீபத்தில் வந்து வெர்சாய் அது போன்ற ஒவ்வொரு ஒரு சில ராம்தேவுகளுக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அந்த அனுபவத்தும் கூட நான் உங்களோட இதில் வந்து பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்படுறேன் அதான் மற்றபடி வந்து ஃப்ரான்ஸை பொறுத்த வரையில் இன்றைய இன்றைய தேதியில் வந்து மூன்று லட்சத்திலிருந்து நான்கு லட்சம் பேர்கள் வந்து இந்த இந்த வதிவிட அந்தஸ்து இல்லாமல் விசா இல்லாமல் இங்கே வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இதில் வந்து முக்கியமான பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்தவர்கள் பல நாடுகளில் இருந்து ஏனென்றால் ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் பல நாடுகளை காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்ததால் அந்த நாட்டில் இருப்பவர்கள் பிரெஞ்சு மொழி அவர்களுக்கு நல்ல நல்லா நல்ல முறையில் வந்து பேச முடியும் என்பதால் அவர்கள் வந்து ஃப்ரான்ஸுக்கு இங்கே ஒன்று அகதிகளாகவோ அல்லது அகதி அந்தஸ்து கேட்பதற்காகவோ அல்லது இங்கே பொருளாதார சூழலுக்காக வேலை வேலையை தேடி வருபவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் அல்ஜீரியா மொரோக்கோ மரோக்கு துனீசி இந்த பக்கம் சென்னைகள் மலி மாதிரி பல பல நாடுகள் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாடுகிட்ட ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இங்கே வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து தமிழர்களை பொறுத்த வரையில் தமிழர்களை பொறுத்த வரையில் இப்போ பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வருகின்ற தமிழர்கள் வந்து இருக்காங்க அவர்கள் வந்து இங்கே படிப்பதற்காக வந்து அல்லது சுற்றுலாவுக்காக வந்து இங்கே தங்கி விடுவார்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சிறு பகுதிகள் இருக்காங்க அடுத்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து வருகின்ற இந்த பட்டுக்கோட்டை காரைக்குடி அது போன்ற பகுதியிலிருந்து ஏஜென்ட்டு கிட்ட காசு கொடுத்துட்டு அவர்களால் வந்து அங்கே இங்கே ஃப்ரான்ஸுக்கு போனால் உடனடியாக போன மறுநாளே வேலை கிடைக்கும்ன்ற மாதிரியான ஒரு பொய் நம்பிக்கையில் அங்கே வந்து ஏஜென்ட்டுகள் மூலமாக இங்கே வர்றவங்களும் இருக்காங்க அவங்களும் ஒரு பகுதியில் இங்கே இருக்காங்க அது இல்லாமல் பெரும்பான்மையான இலங்கை இலங்கை தமிழர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை பற்றி நான் தெரியாத அதை பற்றி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அது வந்து அனை அனைவருக்குமே தெரியும் மற்றபடி இந்த இந்த விசா இல்லாமல் அதாவது நான் விசா இல்லாமல் சொல்கிறது வந்து இந்த வதிவிட அந்தஸ்து இல்லாமல் எந்த ஒரு அனுமதியும் இல்லாமல் இங்கே ஃப்ரான்ஸில் வசித்து வருபவர்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அப்போ உள்துறை அமைச்சராக இருந்த மேனுவல் வெல்ஸ் ஃபிரான்சோவில் வந்து குடியரசுத் தலைவராக இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் மேனுவல் வேர்ஸ் அவருடைய அவர் பதவியில் இருந்தபோது ஒரு சில வரைமுறைகளை இது போன்று இருப்பவர்களுக்கு என்ன அடிப்படையில் அவர்களுக்கு விசா கொடுக்கலாம் இங்கே வதிவிட அனுமதி கொடுக்கலாம் என்பதை வந்து வரையறுத்து ஒரு சர்க்குலர் ஒன்று ஒரு வரையறை ஒன்றை அவர் வெளியிட்டு இருந்தார் இந்த அடிப்படையில் தான் வந்து பல பிரிஃபெக்சுவர்களும் இந்த இந்த விண்ணப்பங்களை இது போன்ற விண்ணப்பர்களுடைய இதை வந்து அவர்கள் ப பார்த்து முடிவெடுக்கின்றார்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு வழிமுறை இது இந்த இது வந்து சட்டம் கிடையாது ஆகவே தான் இந்த வழிமுறையின்படி விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொஃபெக்சரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அதாவது வித்தியாசங்கள் அவங்களோட எடு கொடுக்கின்ற முடிவுகளில் வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஒரு சில ப்ரொஃபெக்சர்களில் சூப் ப்ரொஃபெக்ட் இப்போ நீங்கள் சர்சல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அங்கே வேலை காரணத்தை காட்டி அதற்கான ஆதாரங்களை கொடுத்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் இலகுவாக எடுக்கலாம் மற்ற இப்போ பொபினி எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே வந்து சில விஷயங்கள் வந்து எளிமையாக நடக்காது காலதாமதமாகும் அது போன்ற இதுவும் இருக்கின்றது ஆகவே ஆகவே வந்து இந்த இந்த சர்க்குலர் அந்த மேனுவல் வேல்ஸ் உள்துறை அமைச்சர் அவருடைய அந்த சர்க்குலர் வந்து என்னென்ன வழிமுறைகள் என்னென்ன அடிப்படையில் கொடுக்கலாம் என்பது நிர்ணயிக்கின்றது இது வந்து ஒரு சட்ட வடிவம் கிடையாது ஆகவே தான் வந்து இந்த இதில் வந்து முடிவுகள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொஃபெக்சரையும் பொறுத்து நான் ப்ரொஃபெக்சர் விட்டது வந்து போலீஸ்ன்னு சொல்லி பொதுவாக சொல்கிற அந்த மாவட்ட தலைமை அலுவலகம் இப்போ நம்ம நாடுகளில் வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து அந்த மாவட்ட அலுவலகம் தலைமை அலுவலகம் அது வந்து ப்ரிஃபெக்சுவர் என்று சொல்வார்கள் பெரிய நகரங்களில் இரண்டு மூன்று துணை துணை அலுவலகம் இருக்கும் அது வந்து சூப்பர் ஃபெக்சுவர் ஆகவே இங்கே தான் வந்து உங்களுடைய துசியவை முடிவெடுக்கின்ற அந்த அதிகாரி உயர் அதிகாரி இங்கே தான் பணியாற்றுவார் அவர் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் அடுத்தது இந்த 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 என்னென்ன வகைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது 
ஒன்று வந்து வேலை அதாவது இங்கே இங்கே ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் அகதி அந்தஸ்து கேட்டு பிறகு அதாவது அந்த கட்டில் ஓஃப்ரா கொமிஷன் சேர்ந்து இதெல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டு பிறகு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்து அதன் மூலமாக சம்பளத்தால் ஃபீஸ் டிப்பை பெற்று விலை ஒப்பந்தம் பெற்று அதன் மூலமாக இங்கே வந்து வாழ்வதற்கான தொடர்ச்சியாக வாழ்வதற்கான வேலை செய்வதற்கான அனுமதி கேட்பது இது ஒரு இது ஒரு முறை இருக்கின்றது அடுத்ததாக வந்து அதே போல் இங்கே ஃப்ரான்ஸில் தொடர்ச்சியாக பத்தாண்டுகள் தொடர்ச்சியாக பத்தாண்டுக்கு மேலாக வாழ்ந்திருந்தால் இது போன்ற விசா இல்லாமல் வாழ்ந்திருந்தால் அதையும் காட்டி அந்த காரணத்தை காட்டி கேட்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது மூன்றாவதாக இங்கே வந்து ஒரு வதிவீடாட்டியோடு வாழ்கின்ற ஃப்ரெஞ்சு நேஷ்னாலிட்டி எடுத்தவரோ அல்லது வேறு அனு அனுமதியோடு வதிவீடாட்டியோடு இங்கே பத்து பத்து வருட அட்டையோ அல்லது நான்கு வருட வதிவிடாட்டியோடு வாழ்ந்து வருபவர்களுடைய அவருடைய திருமணம் செய்து கொள்வது அந்த அந்த திருமணம் செய்து கொண்டு அந்த அடிப்படையில் அந்த அவர் வந்து அந்த விசா இல்லாத கணவனோ அல்லது மனைவியோ அவருக்கு வந்து இங்கே வதிவிட அனுமதியை கேட்பது இது ஒரு முறை இருக்கின்றது அடுத்ததாக பிள்ளைகளை அதாவது இப்போ கணவனும் மனைவியும் வந்து இரண்டு பேருக்குமே இங்கே அந்த வதிவிட அனுமதி இருக்காது விசா இருக்காது ஆனால் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கலாம் அந்த குழந்தைகளில் ஒருவர் வந்து படித்து கொண்டிருக்கலாம் இது போன்ற அந்த காரணத்தை காண்டி காட்டியும் கூட அவர்கள் இங்கே வந்து அனுமதி அந்தஸ்து கேட்கலாம் அடுத்ததாக கடைசியாக மலதி அதாவது நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் இங்கே வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்து இங்கே இங்கே குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கடுமையான நோய் வந்துவிட்டால் அதற்காக சிகிச்சை எடுப்பதற்காக இங்கேயே அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தங்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் காரணம் அந்த மலதி என்ற அந்த நோய்வாய்ப்ப நோயின்மையை காட்டி நோயாய் நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பதை அதை காரணமாக காட்டி அதற்காகவும் இங்கே தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை பெறுவதற்காக வதிவிட அந்தஸ்தை தரலாம் இந்த இதில் வந்து இது எல்லாமே வந்து அந்த மேனுவல் வேல்ஸுடைய வரைவரை மூலமாக இது வந்து அட்மிஷியோ எக்ஸப்ஷனல் ஓ செஜூர் என்ற கேட்டகரி அந்த குரூப் அந்த பிரிவுக்குள்ளே இது வரும் அட்மிஷியோ எக்ஸப்ஷனல் ஓ செஜூர் என்பது அதாவது இவர்களுக்கு வந்து இவர்களுடைய காரணத்தை வைத்து அதற்கான ஆதாரங்கள் அவற்றை பரிசீலித்து இவர்களுக்கு இங்கே வாழ்வதற்கான அனுமதியை கொடுப்பது என்ற ஒரு ஒரு அர்த்தம் இது ஆகவே இது சம்பந்தமாக இந்த பழைய பல முறைகளில் வந்து இந்த வதிவீடு அந்தஸ்து எடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதற்கு ஒன்றொன்றுத்துக்கும் என்னென்ன ஆவணங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்ன வழிமுறைகளை கடைய கடைபிடிக்க வேண்டும் எந்தெந்த பிரிஃபெக்சூரில் எப்படி எப்படி முறையில் செயல்பட வேண்டும் இது பற்றி நான் இந்த விளக்கங்களை இந்த இந்த காணொலியில் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் முதற்கட்டமாக முதற்கட்டமாக வந்து என்னென்னா இந்த ஆவணங்கள் வந்து மிக 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 முக்கியம் நான் ஆவணங்கள்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்ததில் இருந்து இந்த விண்ணப்பத்தை நீங்கள் சமர்ப்பிக்கின்ற நாள் வரையில் உதாரணத்துக்காக நீ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மூன்றாவது மாதம் ஒருத்தர் வந்திருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மூன்றாவது மாதம் அவர் இங்கே இந்த நாட்டுக்கு வந்ததுலேருந்து அவர் அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட எல்லா கடிதங்கள் ஆதாரங்கள் சான்றிதழ்கள் இது எல்லாமே வந்து இவர் அவர் ஒஃப்ராவுக்கு அகதி அந்தஸ்து கேட்டிருந்தால் ஒஃப்ராவில் பதிவு பண்ண அந்த கடிதம் மற்றபடி ஓஃபியில் பதிவு பண்ண கடிதம் அவருக்கு வந்து பணம் அந்த உதவித்தொகை கொடுத்த அதற்கான சான்றிதழ்கள் இது போன்ற ஆதாரங்களை வந்து கட்டாயமாக அனைத்துமே ஒழுங்கு செய்ய வேண்டும் அவற்றை வந்து வருட வாரியாக பிரிக்க வேண்டும் ஆக ஆதாரங்கள் வந்து மிக 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 முக்கியமானது இப்போ புதிதாக வந்திருப்பவர்கள் கூட நீங்கள் வந்து இந்த காணொலியை காண நேரிட்டால் தயவுசெய்து உங்களுடைய ஆதாரங்களை பத்திரமாக வைத்திருங்கள் எந்த ஆதாரத்தையும் வந்து தேவையில்லை என்று கிழித்து போடவோ தொலைத்து விடவோ கூடாது போதுமான முடிந்த வரையில் ஆதாரங்களை நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வைப்பதும் நகல் எடுத்து வைப்பதும் வந்து உகந்தது மிக மிக ஏனென்றால் நான் நடைமுறையில் பலரை சந்திக்கும் போது அவர்களுக்கு வந்து ஆறு ஏழு ஆண்டுகள் இங்கே வசித்திருப்பார் அல்லது பத்தாண்டுகள் கூட கூடுதலாக இருப்பார் அவர்களுக்கு வந்து நடுவிலே வந்து ஒரு ஆண்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு போதுமான ஆதாரங்கள் ஆவணங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் ஆகவே ஆவணங்கள் வந்து மிக முக்கியமானது அவற்றை நீ வந்து மிக பத்திரமாக பத்திரமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஆவணங்களை நீங்கள் வந்து என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவைப்படும் அவற்றை எப்படி எடுத்து எடுப்பது இது போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் முதலிலே செய்துவிட்டு தான் பிறகு இந்த ராந்தேவ் எடுப்பது அதாவது அந்த நேரடி நேரடியாக சென்று பிரிஃபெக்சுடைய உங்களுடைய தோசியவை உங்களுடைய டிமாந்தை வந்து நீங்கள் சமர்ப்பிக்கின்ற அதை டிப்போசிட் பண்ணுகின்ற வேலையை வந்து செய்ய வேண்டும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ராந்தேவ் எடுப்பது என்பது தற்போது வந்து மிக சிக்கலான விஷயம் அதாவது இன்டர்நெட் மூலமாக தான் அனைத்து பிரிஃபெக்சுகளும் இப்போ பரிய தவிர்த்து பல பல ப்ரொஃபெக்சர் வந்து இப்போ பொபினியோ அல்லது லோரான்சி இந்த பக்கம் சர்சல் எல்லாருமே வந்து அங்கே வந்து இப்போ அர்ஜாந்தையில் அது போன்ற கிடையாது 
இப்போ இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த அட்மிஷன் எக்ஸப்ஷன் ஒரு சிச்சுவேஷன் அந்த விசா இல்லாதவர்களுக்கு மதிவிடம் அந்தஸ்து கொடுக்கும் அந்த அந்த முறைக்கு வந்து அவர்கள் இணையதளம் மூலமாக தான் ராம்தேவ் எடுக்க சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ராம்தேவ் எடுப்பது மிக மிக கடினமான ஒரு சூழல் இருக்கின்றது அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த காசு கொடுத்து தான் சில கடைகளில் வந்து காசு கொடுத்து தான் எடுக்க வேண்டும் அதையும் தவிர்க்கவும் முடியாது வேறு எந்த ஒரு தீர்வும் இதற்கு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ராம்தேவ் அவசரப்பட்டு எடுத்துவிட்டு உங்களிடம் ஆவணங்கள் சரியாமல் இருந்தால் அவனும் சரியாக இருந்தால் உங்களுடைய துசியை வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்றால் சமீபத்தில் நான் நடந்த இப்போ ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒருவருக்கு லோராசி போலீஸ் பிரிஃபெக்டருக்கு சென்றபோது அவருக்கு வந்து அதாவது காசு கொடுத்து தான் அந்த ராந்தேவி எடுத்திருந்தார் ஆனால் அந்த அவர் பெயரிலே வந்து மூன்று மாதத்துக்கு அதாவது அவர் அந்த ராந்தேவிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மூன்று மாதத்திற்குட்பட்டு அவர் பெயரிலே வந்து எந்த ஒரு ஆதாரமும் அவர்கிட்ட சான்றிதழும் அவர்கிட்ட இல்லை அவர் பெயரில் அந்த வீட்டு வேறு ஒரு வீட்டில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் பெயருக்கு வந்த கடிதங்கள் எதுவுமே அவருக்கு இல்லை ஆகவே அவர்கள் வந்து அந்த அவருடைய துசியை வந்து எடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதே போல் இன்னொருவருக்கு கூட அவருடைய மனைவிக்கு போது மனைவிக்காக அவர் அவருக்கு அனுமதி இருக்கின்றது மனைவிக்காக கேட்க போகும்போது மனைவி பெயரில் வந்து போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று சொல்லி நிராகரித்து அந்த அவருடைய துசியை எடுக்கவில்லை அப்படி வந்து சில சில பிரிஃபெக்சர்களை அதை எடுத்தால் கூட பிறகு நிராகரித்து விடுவார் ஆகவே நீங்கள் ஆவணங்களை அது எந்த வகையில் நீங்கள் உங்களுடைய அனுமதி வதிவிட அனுமதி கேட்கப் போகிறீர்கள் வேலை மூலமாகவோ அல்லது நீங்கள் இங்கே பத்து வருடம் இருந்திருக்கிறீர்கள் அது காரணமாகவோ இது போன்று கேட்கும்போது அந்த ஆவணங்களில் மிக பத்திரமாக ஒழுங்கு பண்ண வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டாக அவற்றை பிரித்து நகல் எடுக்க நகல் எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது பற்றி நான் தொடர்ச்சியாக பின்னால் விளக்கங்களை கொடுக்கின்றேன் மற்றபடி முதல் நம்ம இந்த 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 துசைகளை எப்படி ஒழுங்கு செய்வது அடுத்து என்ன செய்வதுன்றது பார்ப்பதற்கு முன்னாடி இது போன்ற அந்த அனுமதி இல்லாமல் இருப்பவர்கள் ஃப்ரான்ஸில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து மனதில் வந்து மிக ஒரு பயந்த வேலை செய்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் பதிந்து வேலை செய்வார்கள் பதியாமல் வேலை செய்பவர்கள் அவர்களுடைய பெயரிலே பதிந்திருப்பவர்கள் அது போன்று வேறொருடைய பெயரிலே பதிந்து வேலை செய்பவர்கள் என்று பல வகையில் வந்து இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு வந்து வெளியிலே போகும்பொழுது மிக பயமாக இருக்கும் என்றாவது ஒரு போலீஸ்லே வந்து சோதனை செய்து பிடிபட்டால் நாட்டுக்கு திரும்ப அனுப்பி விடுவார்கள் என்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இது சம்பந்தமாக விளக்கங்களை நான் முதலே கொடுத்துவிட்டு அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த வதிவிட அனுமதிக்கான கோரிக்கையை எப்படி செய்வது என்பதை நான் விளக்கம் சொல்கின்றேன் முதல் கட்டமாக இந்த மாதிரி விசா இல்லாத ஒருவ ஒருவர் வந்து போலீஸில் பிடிப்பட்டால் பொதுவாக நீங்கள் வந்து இப்போ பொதுவாக அனைவருக்குமே தெரியும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட்டை கடவு சீட்டை வந்து நீங்கள் கையிலே வைத்திருக்கக்கூடாது ஏன் ஏன் பார்த்தால் அதாவது அதுக்கு வந்து இரண்டு காரணங்கள் கிட்டது முதல் காரணம் வந்து உங்களுடைய கடவு சீட்டை நீங்கள் கையிலே வைத்திருந்தால் அதை வந்து அவர்கள் பறித்து கொள்வார்கள் அது உங்களை வந்து காவல்துறையினர் பிடிபட்டால் உங்களை இந்த குமிசரியா அலுவலகத்துக்கு அழைத்து காவல்துறை அலுவலகத்துக்கு அழைத்து சென்று அங்கே விசாரணைகள் செய்து உங்களை வந்து வெளியிலே விடுவதற்கு கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது வெளியிலே விட்டால் கூட இந்த பாஸ்போர்ட் நீங்கள் வந்து கடவு சீட்டை கையிலே ஒரிஜினலுக்காக வைத்திருந்தீங்கன்னா உங்கள் அதை வந்து வாங்கி கொண்டு பறித்து கொள்வார்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார்கள் அது போன்று பறித்து கொண்டால் பிறகு அந்த அந்த கடவு சீட்டை நீங்கள் வந்து திரும்ப எடுப்பது போலீஸ்லேருந்து திரும்ப எடுப்பது வந்து நீதிமன்றம் மூலமாக தான் எடுக்க முடியும் ஆகவே அது வந்து ஒரு மிக சிக்கலான விஷயம் ஆகவே எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் வந்து இந்த சூழலில் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட்டை கையிலே வைத்து கொண்டு செல்லக்கூடாது அடுத்ததாக உங்களை ஒருவரை வந்து பிடித்து விட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் பொதுவாக அந்த காவல் நிலையத்துக்கு அருகில் இருக்கின்ற காவல் நிலையத்திற்கோ காவல் நிலையம் பொதுவாக அழைத்து அழைத்து செல்வார்கள் அங்கே சென்று முதற்கட்ட விசாரணைகளை செய்வார்கள் அதற்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு மொழிபெய மொழிபெயர்ப்பாளரை நேரடியாக அழைத்து அவர் மூலமாக தான் இந்த பிடிப்பட்டவரை வந்து விசாரிப்பார்கள் அடுத்ததாக நான் சிலர் வந்து சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவர் வந்து பிடிச்சாங்க அவருக்கு விசா இல்லை பிடிச்சாங்க ரெண்டு நாளில் வந்து அவரை நாட்டுக்கு ஏற்றிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் கேள்வி சொல்லி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது அது போன்று இரண்டு நாட்களில்லாம் யாரையும் வந்து சொந்த நாட்டுக்கெல்லாம் இங்கே அனுப்ப முடியாது அதற்கான சட்ட வழிமுறைகள் இருக்கின்றது அதை மீறி பொதுவாக இங்கே பிரெஞ்சு போலீஸ் வந்து செயல்படுவது மிக 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 குறைவு அவை ரெண்டு நாளில் பிடிச்சி அனுப்பிடுவாங்கன்றதெல்லாம் வந்து பொய்யான வாதங்கள் என்னென்னா பிடிச்சி வச்சுருந்தால் இப்போ குமிசரியாவில் காவல் நிலையத்தில் பிடிச்சி விசாரிக்கும் பொழுது 
விசாரித்து விட்டு உங்களுடைய இதை பதிவு பண்ணிவிட்டு உங்களோட வந்து அங்கே தற்காப்பு காவலில் அங்கே வந்து கர்தா வியூ என்ற அந்த அந்த போலீஸ் காவலில் வந்து வைத்திருப்பார்கள் உங்களுக்கு கட்டாயமாக ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரை உங்களுக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பாளர் மூலமாக தான் உங்களை வந்து விசாரிப்பார்கள் அடுத்த கட்டமாக உங்கள் முதல் கட்ட விசாரணையை செய்துவிட்டு அந்த போலீஸ் அதிகாரி அவருடைய உயர் அதிகாரிக்கு அதாவது புரக்குரர் என்று கொண்டு ஒருத்தர் இருக்கிறார் புரக்குரர் என்பது அரசாங்க ஆங்கிலத்தை வந்து சொலிசித்தர் என்று சொல்வார்கள் அவர் வந்து அவர் அரசாங்க வக்கீல் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தொண்ணூற்றி மூணு என்றால் அதற்கு ஒருவர் இருப்பார் பரி எழுபத்தைந்து என்றால் அதற்கு ஒரு புறக்குரியர் இருப்பார் அவருக்கு வந்து இது போன்று நாங்கள் இன்னாரை பிடித்து வைத்துக்கிறோம் அவருக்கு வந்து இந்த நாட்டில் விசா அனுமதி இல்லை இவரை அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் என்ன செய்வது என்று அவரிடம் கேட்பார்கள் அப்போ புறக்குரியர் வந்து அவர் தான் முடிவெடுப்பார் ஓகே அவர் பார்த்துவிட்டு சரி இவரை வந்து நீங்கள் வந்து இவர் வந்து நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற ஓக்யூச்சிஎஃப் ஓக்யூச்சிஎஃப் என்பது ஒப்ளிகாசியோம் கிட்டே லு தெரித்துவார் ஃபிரான்ஸே அதாவது நாட்டை விட்டு ஃப்ரான்ஸ் தேசத்தை விட்டு நிலத்தை விட்டு நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக நாட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து அதில் கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு மொழிபெய் வேலைப்பாளருடைய துணையோடு தான் அவர் உங்கள் அந்த விளக்கங்களை உங்களுக்கு அந்த பிடிபட்டவர்கள் கொடுப்பார் உங்களை வந்து அவரை நீங்கள் வெளியிலே விடுங்கள் என்று சொல்லவும் வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது போன்று அந்த ஓக்யூடிஎஃப் சொர்த்தி விசா என்று சொல்வார்களா சொர்த்தி விசா அதை எடு வாங்கி கொண்டு வெளியிலே வந்த ஆட்களும் அன்றைக்கே வெளியிலே வந்தவர்களும் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒன்றுமே கொடுக்காமல் அவர்களை வந்து வெளியிலே விட்டு விடுவார் அது போன்றும் நடந்திருக்கின்றது மூன்றாவதாக அந்த புரோக்யூரர் அவர் வந்து இல்லை இவரை வந்து நீங்கள் சாந்திரது ரத்தாசியம் சாந்திரது ரத்தாசியம் என்பது கேம்புகள் அந்த தடுப்பு தடுப்பு முகாம்கள் என்று சொல்வார்கள் அந்த அந்த முகாமுக்கு நீங்கள் அனுப்புங்கள் அதற்கு பிறகு அங்கே வந்து அவருக்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் செய்யலாம் என்று அவர் புரோக்யூரர் முடிவெடுத்தால் அந்த காவல் அதிகாரி என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு அந்த அப்படிப்பட்டவரை வந்து அந்த சாந்திரது ரத்தாசியம் என்ற இடத்திற்கு அது வந்து ஒரு திறந்த வெளி ஜெயில் மாதிரி அங்கே வந்து அனுப்புவார்கள் அது வந்து இப்போ ஏர்போர்ட் ஹோசியார் விமான நிலையத்துக்கிட்ட இருக்குது வேன்சனில் இருக்குது பல இடங்களில் இருக்குது மசிப்பலை சொல்கிறதுக்கு பல இடங்களில் இருக்குது அங்கே ஏதாவது ஒன்றுக்கு அனுப்புவார்கள் அங்கே வந்து அந்த மாதிரி அனுப்பப்பட்டவர் இதே போல் அடுத்த கட்ட விசாரணை செய்து மொழிபெயர்ப்பாளர்களுடைய துணையோடு விசாரணை செய்து அவருக்கு வந்து நாட்டை விட்டு வெளியேறணும் என்ற கடிதத்தை கொடுத்து ஆனால் வெளியிலே விட மாட்டார்கள் அங்கேயே வைத்திருப்பார்கள் இப்போ அந்த கட்டத்தில் என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த இந்த பிடிபட்டவர் பிடிபட்டவருக்கு வந்து வக்கீல் ஏதாவது ஒரு அதாவது அவருடைய உறவினரையோ நண்பரையோ தொடர்பு கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுப்பார்கள் கட்டாயமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் அவர் தொடர்பு கொண்டு இது போன்று நீங்கள் வந்து வக்கீல் வைக்க வேண்டும் அது போன்று வக்கீல் வைக்க வைக்கலாம் என்ற வாய்ப்பும் வந்து கொடுப்பார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே உள்ளுக்குள்ளே இந்த பொதுநல அமைப்புகள் இருக்கின்ற எஃப்டே அது ஃபாஸ்டேர் ஹசீல் அல்லது குவாரூஷ் அது போன்ற இந்த ரெட் கிராஸ் அது போன்ற அது போன்ற இந்த என்ன சொல்கிறது பொதுநல அமைப்புகள் இந்த அகதிகளுக்காக இந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கு விசா இல்லாதவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற பொதுநல அமைப்பை சேர்ந்தவர்களும் அங்கே வந்து இருப்பார்கள் அவர்களையும் நீங்கள் அவர்கள் வந்து உங்களை வந்து சந்திப்பார்கள் இந்த அப்படிப்பட்டவர் வந்து போலீஸில் சொல்லலாம் நான் வந்து இது போன்ற அந்த பொதுநல அமைப்பு ஆலோசகரை நான் சந்திக்க விருப்பப்படுகின்றேன் அப்படி என்று கேட்டாலும் அவர்களும் வந்து சந்திப்பார்கள் அவர்களும் இவருக்கான இவருக்கு இருக்கின்ற சட்ட உரிமைகளை விளக்கமாக கூறி அவர்கள் மூலமாக கூட அந்த ஓக்யூடிஎஃப் என்ற அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் அதாவது முதல் கட்டமாக அந்த சாந்துருத்து ரத்தாசியோல என்னை பிடித்து வைத்திருப்பதை வந்து அந்த முடிவை வந்து ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அவர் நீதிபதியிடம் வழக்கு போடலாம் இது ஒரு இது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்ற முதல் கட்டமாக அதே போல ட்ரிபியூனல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் என்ற அரசு இது நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பாயத்தில் இயும் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறுகின்ற அந்த முடிவை எதிர்த்து அங்கிருந்து கொண்டே வழக்கு போடலாம் இதற்கு வந்து விருப்பப்பட்டால் பண வசதி அதாவது காசு கொடுக்கின்ற நிலை இருந்தால் தனியார் வக்கீல் வைக்கலாம் அல்லது வந்து இலவச வக்கீல் கூட இதற்கு இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய உதவியும் நாடலாம் இந்த அடிப்படையில் இந்த அடிப்படையில் என்ன நடக்கும்னா முதல் கட்டமாக அந்த வக்கீல் இந்த நீதிபதி வந்து அந்த சாந்திரது ரத்தம் சேர்ந்த தடுப்பு முகாமுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறத வந்து ரத்து செஞ்சு ரத்து செய்து இவரை வெளியில் விடலாம் என்று முடிவெடுக்கலாம் அல்லது ரத்து செய்யாமல் இவர் தொடர்ச்சியாக அங்கே இருக்க வேண்டும் என்றும் முடிவெடுக்கலாம் இது வந்து ஒவ்வொரு தோசியை ஒவ்வொரு நிலையை பொறுத்து தான் முடிவெடுக்கப்படும் அடுத்ததாக நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற அந்த முடிவும் வந்து ரத்து செய்யப்படலாம் அல்லது நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற முடிவு வந்து உறுதி செய்யப்படலாம் நீதிமன்றத்தால் இப்படியும் நடக்கலாம் அப்
அடுத்த கட்டமாக என்ன நடக்கும்னா இது போல் ஒரு சூழலில் இப்போ நீதிமன்றம் வந்து இல்லை இவரை நாட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற முடிவை முடிவை வந்து உறுதி செய்தால் அடுத்ததாக காவல்துறை இலங்கை இங்கே இருக்கின்ற இலங்கை தூதரகத்தை இப்போ இலங்கை நாட்டை சேர்ந்தவராக இருந்தால் அல்லது இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவராக இருந்தால் அந்த நாட்டு தூதரகத்தை தொடர்பு கொண்டு இது போன்று உங்கள் நாட்டவர் ஒருவர் எங்களிடம் இருக்கின்றார் அவரை வந்து நாங்கள் வந்து உங்களுடைய நாட்டுக்கு அனுப்ப போகின்றோம் அதற்கு நீங்கள் வந்து அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் அவருக்கு வந்து அந்த லெசி பெசை என்று சொல்வார்கள் ஒரு நாள் பாஸ்போர்ட் போல அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அது இப்படி என்று கேட்பார்கள் இந்த கட்டத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து இலங்கை தூதரகமோ அது இந்திய தூதரகமோ அந்த லெசி பசை கொடுத்தால் மட்டும்தான் இவரை வந்து நாட்டுக்கு நாட்டை இந்த பிரான்ஸிலிருந்து அந்த அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்ப முடியும் பல சூழ்நிலை பல 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 நேரங்களில் அந்த தூதரகம் வந்து அந்த லெசி பசிவை கொடுக்க மாட்டார்கள் தாமதமாக்குவார்கள் அந்த கட்டத்தில் இவரை வந்து வெளியில விட்டு விடுவார் ஆகவே இந்த இந்த விளக்கங்களை நான் எதற்கு இங்கே குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் இது வந்து மிக முக்கியமானது இந்த இது போன்ற பிடிபட்டால் என்னென்ன வழிமுறைகளில் உங்கள் உங்களுக்கு உரிமைகள் இருக்கின்றது பிடிபட்டவருக்கு வந்து உரிமைகள் இருக்கின்றது அவற்றை வந்து சரியான முறையிலே பயன்படுத்திக் கொண்டு கொள்ள வேண்டும் முதல் கட்டமாக அந்த தடுப்பு முகாமில் இருக்கும்போது அதில் வைத்திருப்பது வைத்திருப்பது அந்த முடிவை வந்து ரத்து செய்வதற்கு நீங்கள் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு போடலாம் முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் நீங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற அந்த சொத்தி விசா அதையும் வந்து ரத்து செய்ய சொல்லி வழக்கு போடலாம் அதற்கு பிறகும் இந்த ரெண்டு வழக்கும் தோற்றுவிட்டால் சரியான முடிவு கிடைக்காத பட்சத்தில் கூட நீங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பப்படுவீர்கள் என்பதில் வந்து எந்த ஒரு உறுதியும் கிடையாது ஏனென்றால் இல இப்போ தூதரகம் வந்து இதற்கு ஒத்துக்கொள்வார்கள் ஒத்துக்கொண்டு அந்த அனுமதி கொடுப்பார்கள் என்பதும் வந்து சந்தேகத்தில் இடமானது இது போன்ற தூதரகம் அனுமதியை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அவரை வந்து கட்டாயமாக வெளியில் விட வேண்டும் அதுதான் சட்டம் அடுத்த கட்டமாக இந்த ஓக்யூடிஎஃப் அதாவது இந்த சொர்த்தி விசா கொடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வெளியில் வந்தும் அந்த சாந்திர தத்துவம் வந்து வெளியில் வந்தும் உங்களை வெளியில் விட்டு விட்டால் அதற்கு பிறகும் அல்லது நான் முன்பு சொன்னது போல அந்த போ காவல் நிலையத்தில் விசாரித்து உங்களை அந்த தடுப்பு முகாமுக்கு கொண்டு போகாமலே அப்பயே வந்து அந்த சொர்த்தி விசா கொடுத்து வெளியில் விட்டாலும் நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் அந்த அதை எதிர்த்து வழக்கு போடலாம் வழக்கு போட வேண்டிய அவசியம் என்ன எப்போ வரும்னா உங்களுடைய தோசியே வந்து நல்ல உங்களுடைய டிமாண்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது அதில் வந்து விஷயம் இருக்கணும் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒருவர் இங்கே வேலை செய்கிறார் அவர் விசா இல்லை ஆனால் வேலை செய்கிறார் வேலை செய்துக்கிட்டு வரார் மூன்று வருஷம் நான்கு வருஷம் வேலை செய்துக்கிட்டு வரார் அவருக்கு போதுமான சம்பளத்தால் இருக்குது அல்லது அவருக்கு வந்து இங்கே குடும்பம் இருக்குது இது போன்ற ஏதாவது ஒரு சூழல் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே வந்து ஓகிடிஎஃப் என்ற அந்த சொர்த்தி விசாவை அனுலை பண்ண சொல்லி ரத்து செய்யக்கூடிய வழக்கு போடலாம் மற்றபடி மற்றபடி வந்து பொதுவான சூழலில் சாதாரணமாக ஒன்றுமே ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் வேலையும் இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு வந்து பொதுவாக வந்து நீதிமன்றம் அதை ரத்து செய்யாது ஆனாலும் அதை செய்வதில் வந்து எந்த ஒரு பிழையும் கிடையாது நீங்கள் வந்து இலவச வக்கீல் இலவச வக்கீல் கேட்கலாம் இதற்காக வந்து நீங்கள் பெரிய செலவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் கூட கிடையாது ஆனால் செய்வது நல்லது நீதிமன்றத்தை அணுகுவது வந்து இது நல்லது அடுத்ததாக இது போன்ற அந்த ஓகியூடிஎஃப் செய்தவர்கள் அந்த அந்த அவருக்கு கொடுக்குறது சொத்தி விசா கொடுக்கப்பட்டவர்கள் வெளியில் வந்த பிறகு அதிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு நீங்கள் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களுடைய இந்த விசா கேட்கின்ற அலுவலுக்காக நீங்கள் பிரிஃபெக்சருக்கு செல்லக்கூடாது என்றால் அந்த ஓகியூடிஎஃப் உடைய மதி அந்த கால மதிப்பு கால இடைவெளி வந்து ஒரு வருடம் ஒரு வருடத்திற்கு நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எந்த ஒரு விசா கேட்கின்ற அலுவலகம் நீங்கள் வந்து செய்யக்கூடாது ஆனால் மற்றபடி இங்கே தொடர்ச்சியாக வேலை செய்வாராக அந்தா வேலை செய்யலாம் என்ன ஆனால் மறுபடியும் பிடிபடாத வகையிலே வந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இப்போ நாம் முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த விசா இல்லாதவர்கள் வந்து வேலை மூலமாகவோ அல்லது இந்த நாட்டில் தொடர்ச்சியாக வாழ்ந்த பத்து வருடத்துக்கு மேலே வாழ்ந்த காரணத்திற்காகவோ அல்லது பிள்ளைகள் இருக்க இருக்கிறாங்க அந்த காரணத்துக்காகவோ இது இதை வைத்து எப்படி அவங்க வந்து இந்த வதிவிட அனுமதி கேட்பது வந்து பதிவு செய்யலாம் என்றதை பார்க்கலாம் இதற்கு முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி இது போன்று செய்வதற்கு வந்து வக்கீல் வைக்கணுமா என்ற ஒரு கேள்வியும் வந்து கேள்வியும் வந்து எழுப்பப்படுகின்றது அதான் இப்போ வக்கீல் வைக்கிறது வந்து உங்களுடைய விருப்பம் தான் க கட்டாயம் நீங்கள் வக்கீல் வைக்காத அந்தா வைக்கலாம் வக்கீலை பொறுத்த வரையில் எண்ணூறு யூரோவிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு யூரோ வரையில் இந்த விஷயங்களை செய்து கொடுப்பதற்காக எடுக்கிற வக்கீல்கள் இருக்காங்க நிறைய வக்கீல்கள் இருக்காங்க வக்கீல் வைக்கிறதுல தப்பும் கிடையாது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஆலோசனை என்னவென்றால் வக்கீல் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக இந்த விஷயங்களுக்க
அதே போல வக்கீல் வை வக்கீல் மூலமாக செய்தால் வந்து அது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த நடுவில் வந்து பிடிபாட்டா கோயில் சொல்லி பிடிபாட்டால் அது வந்து ஒரு இந்த வக்கீல் இருப்பதால் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் என்ற மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து அப்படி கிடையாது அதாவது அவர்கள் உங்களுக்கு வாங்குகின்ற அந்த காசு அந்த தொகை வந்து இந்த இந்த துசி செய்வதற்காக தான் அதாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த விசா எடுப்பதற்கான அலுவல்களை செய்வதற்காக தான் அவர்கள் அதில் தொகை எடுப்பார்கள் மற்றபடி நடுவிலே பிடிபட்டு விட்டால் அது வந்து உங்களை இந்த நான் முன்பு சொன்னது போல அந்த ஓகிடிஎஃப் வந்து அந்த சொர்த்தி விசாவை அணுவிலே நேர ரத்து செய்வதற்காகவோ அல்லது நீங்கள் சாந்திர தோசியோ அந்த தடுப்பு முகாமில் இருந்தால் உங்களை வெளியில் எடுப்பதற்காகவோ அவர்கள் வந்து அது வந்து வேறு தோசி அது ஒரு அது ஒரு வேறு ஃபைல் இது ஒரு வேறு ஃபைல் அதற்கு அவர்கள் வந்து செய்வார்கள் இதில் நீங்கள் வக்கீல் மூலமாக செய்கிறதுக்காக அதில் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருப்புன்றது வந்து கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வக்கீல் மூலமாக செய்து செய்வதால் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு நல்லது என்று நினைச்சால் நீங்கள் கட்டாயமாக வக்கீல் மூலமாக செய்யலாம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு பிரயம் கிடையாது உங்களுடைய உங்களுடைய விருப்பம் தான் உங்களுடைய முடிவு தான் இதில் வந்து கடைசி முடிவு அடுத்தது இந்த ஆவணங்கள் பற்றி நான் சொல்லும்போது ஒரு சிலர் உங்களுக்கு இது போன்ற அந்த விசா எடுத்தவர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை அது தேவையில்லை அந்த அந்த ஆவணம் தேவையில்லை இது தேவையில்லை இது மட்டும் போதும் நான் ரெண்டு டாக்குமெண்ட் தான் எடுத்துகிட்டு போனேன் எனக்கு விசா கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிலாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து என்னென்னா அவர்கள் வந்து மறந்து விடுவார்கள் அதாவது அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது என்ன கொடுத்தார்கள் எப்படி செய் என்ன கேட்டார்கள் என்ன செய்தால் அவர் வந்து வக்கீல் மூலமாக செய்திருக்கலாம் அல்லது வேறு ஒரு மூலமாக செய்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் சொல்லும்பொழுது உங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப எளிமையாக முடிஞ்ச மாதிரி தான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் நடைமுறையில் நடைமுறையில் ஆவணங்கள் எல்லாம் சரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் ஆவணங்கள் இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் வந்து மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் வந்து அதையெல்லாம் ஒழுங்கு செய்துவிட்டு தான் அந்த ராந்தேவி எடுத்துக்கிட்டு போக வேண்டும் அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்து விசா கொடுக்கிறார்கள் அது கேட்கல இது கேட்கல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடுகள் வந்து நடைமுறையில் கிடையாது ஆனால் பேச்சு வாக்கில் வந்து சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் அது மட்டும் எடுத்துப்போர்கள் வந்து அவர்களுக்கே மறந்து விடுவார்கள் அவர்கள் அதை ஒரு எளிமையாக நடந்த மாதிரியான ஒரு 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 மாயை வந்து இங்கே உருவாக்கின்ற உருவாக்கி உங்களுக்கு சொல்வார்கள் ஆகவே நீ பலரும் நினைப்பாங்க இது வந்து இல்லை பிரச்சனை இல்லை நமக்கும் கொடுத்துருவாங்க அவருக்கு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கும் கொடுத்துருவாங்கன்ற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லை ஒவ்வொரு தூசியவும் ஒவ்வொரு தூசியவும் வந்து ஒவ்வொரு விதமானது முடிவெடுக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஒவ்வொரு பிரஃபெக்டும் ஒவ்வொரு மாதிரியான முடிவெடுக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே இந்த இந்த காணொலியில் நான் வந்து ஒரு முதல் கட்ட ஒரு அறிமுகமாக நான் பல விஷயங்களை இதில் சொல்லியிருக்கின்றேன் அடுத்த காணொலியில் நம்ம வந்து இந்த இந்த வேலை காரணத்தை காட்டி எப்படி விசா எடுப்பது அது சம்பந்தமான விளக்கங்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் நன்றி